Ni vet ju hur den här historien börjar. Jag har ett lok. Jag är i stort sett nöjd med det här loket, men det är några enstaka saker jag skulle vilja ändra. Så att jag vill bara ställa in någon enkel liten parameter. Så, jag sätter igång och surfar. Jag letar upp all information man kan hitta, vilket är tämligen obefintligt. Det som finns är på tyska. Jag kämpar och jag letar. Gränssnitten bråkar. Jag hittar uppgifter. Och till slut så upptäcker jag att min dekoder är av någon konstig version som ingen annan verkar någonsin ha sett i hela världen förut. Frustrationen är total. Men det finns hjälpmedel där ute och jag ska titta på ett par av dem. Allt för er. Häng med! Problemställningarna är flera. Eh, för det första så handlar det om standard. Standard är jättebra. Alla borde ha sin egen. Och det är precis vad den devis som våra tillverkare av dekodrar och även av modelljärnväg överhuvudtaget använder sig av. Alla har sin egen standard. Nästa problem är att eh, dokumentationen ofta är kass. En del tillverkare av dekodrar är bättre än andra. Men eh, ingen är riktigt bra. Ingen dokumenterar på ett bra sätt. Eh, vilka ser vi världen som representerar en viss funktion hela vägen ner utan grundfunktionerna brukar finnas men inte det övriga. Ett annat hinder är språket. Eh, flera av de här tillverkarna eh, ger ut den mesta av sin dokumentation på tyska. Exempelvis Simo och eh, Döler och Hass. Eh, där finns i princip bara den djupare dokumentationen på tyska. Så kan du inte det så är du rökt. Ytterligare en försvårande sak det är att modelljärnvägstillverkarna förvisso använder dekodrar i regel från de här dekodertillverkarna. Men eh, de har en ovana att fippla med saker och ting i dem, låsa ner funktioner, låsa ljud och en massa såna här saker så att vi inte ska kunna ändra i dem. Ytterligare en svårighet är just det här handhavandet. Hur lägger man in värden i de olika kommandocentralerna och så vidare. Det, det finns många problem man stöter på när man inte har gjort det här för. Och det är väldigt synd. För egentligen så är det inte så tekniskt avancerat i sig själv. Det är mest en gränssnittsfråga. Och här kommer vi till innehållet för dagens video. Jag ska visa er ett par gränssnitt som gör att det här blir enormt mycket enklare att hantera. Först och främst finns det en patentlösning som knäcker alla de här problemen och låter oss ändra på vad vi vill i vilka dekoder som helst. Och då måste jag tyvärr säga att svaret är nej. Det gör inte det. Eh, tillverkarna håller i stort sett på sina egna standarder och de, de vill inte gärna stötta varandra. Och jag vet liksom inte varför. Man skulle önska att EU grep in men jag tror den här frågan är lite för liten för dem. Så vad gör man då? Jag skulle säga att det finns två vägar att gå egentligen om man vill förenkla det här. Det ena är att man i möjligaste mån håller sig till en enda tillverkare av dekodrar. Köper deras proprietära verktyg som är till för deras dekodrar och då kan man göra nästan i princip vad man vill med de dekodrarna. Man håller sig till en tillverkare, köper man lok så köper man analoga, sätter in en dekoder av den tillverkare man vill ha och man får då ofta väldigt stora möjligheter. Till exempel lägga in ljud som tillverkarna faktiskt ofta också tillhandahåller till sina dekoder. Det andra spåret man kan välja det är att man väljer ett universalverktyg. Det finns ett par sådana också. Eh, som kan hantera allas dekodrar med ett grafiskt gränssnitt. Nackdelen är att man kommer inte åt allting i de här dekodrarna på djupet. Man kan ofta inte laborera med ljudfunktioner eller lägga in ljud eller någonting i den där stilen. Men man kan göra en hel del i alla fall. Så jag har valt att visa för er idag två verktyg. Väldigt över översiktligt. Den ena verktyget följer det första spåret och det är ESU och ESUs lokprogrammerare. 
som man kan i princip göra vad man vill med Asus dekoder med. Lägga in ljud, jobba med alla avancerade funktioner med ett grafiskt gränssnitt. Eh, Simo med flera har liknande verktyg på marknaden men de är inte lika vanligt förekommande. Så att vill man jobba med de märkena så finns det motsvarande. Men Asus ska vi titta på. Det andra verktyget som jag vill visa det är ett som heter Sprog. Eh, som är då just den här allmängiltiga formen av verktyg eh, där man kan hantera de flesta dekoder med ett grafiskt gränssnitt och på ett väldigt enkelt sätt. Så, och det här kommer inte bli någon utförlig test utan det blir en översiktlig genomgång. Och så här ser Asus lokprogrammerare ut. Den kommer i en snygg förpackning med allt man behöver utom mjukvara som man laddar hem från Asus hemsida. Man kopplar enkelt in den här med en USB-kontakt i datorn och en seriekontakt i programmeraren. Koppla in strömmen och sen kopplar man till spåren. Jag har ett sånt här rullbänk för att provköra men du kan lika gärna koppla in det till ett vanligt spår. Så en väldigt enkel och snabb installation. Inga problem. Och så här ser mjukvaran ut när man startar upp den. Det man har här är ett gränssnitt där man kan lägga in och läsa CV-värden från vilken dekoder som helst. Det vill säga alla fabrikat. På första fliken har vi en körkontroll där man kan testa funktioner på dekoden. Vad som finns inlagt. Vi tar och läser in dekoden. Först så känner den av vilken dekoder det är och så helt plötsligt får vi upp en rad med nya alternativ. Eftersom det är en esu dekoder ska jag väl tillägga så kommer alla de här flikarna. Här på första fliken då kan man ställa in adress, eh, consist och funktioner i consist. Jag går inte igenom det här i detalj utan det här ska ju som sagt vara en överblick. Vi kan lätt gå in och titta på analoginställningar. Det ska fungera när loket körs analogt. Vi har inbromsning och andra funktioner. Hur, hur loket ska bete sig när man bromsar in och så vidare. Det finns väldigt mycket på den här dekoden att ställa in uppenbarligen. Det, det är ju en look sound 5. Vi har kompatibilitetsinställningar. Jag har så svårt att säga det ordet kompatibilitet. Det borde vara enklare. DCC-inställningar, protokollmässiga inställningar alltså för DCC-protokollet. Köregenskaper, acceleration och så vidare. Man kan även ställa in motorn i reverse. Det kan vara användbart när man har gjort någonting. Det finns också inställningar för sådant som powerpack. Det kan vara intressant om man har installerat ett sånt. Att hur lång tid man vill att det ska kunna jobba. Väl att märka så står alla CV-värden också bredvid här. Det är en option man kan välja. Och det där kan vara väldigt användbart när man vill kommunicera med andra om inställningar. Funktionsmappning är ju väldigt användbart. Det vill säga vad som ska hända när du trycker på vilken funktionsknapp. Här, här kan man också kombinera flera funktioner samtidigt och så vidare. Då. Här har vi ju inställningar för de olika utgångarna på kortet. Hur man vill konfigurera dem, ljus, ljusstyrka, hur de ska bete sig när man startar dem och så vidare. Då. Väldigt användbart. Ytterligare inställningar finns det ju naturligtvis då för, för de olika fysiska outputs. Till exempel blinkeffekter och så vidare. Då. Ljus-ID, om man är intresserad av det, och ställa in. Sen finns ju naturligtvis avdelningen när du manuellt vill gå in och sätta olika CV-värden. Inställningar för motorn, hur den beter sig över fartregistret. Man kan reglera spänning och motorstyrning och så vidare. Det här ska man väl inte ge sig på om man inte vet vad man pysslar med. Det kan vara väldigt användbart om du byter motor i ett lok eller om du vill anpassa någonting med gången, då, gångegenskaperna. Rökfunktioner. Hur länge det ska vara påslaget, om det finns eventuellt fläkt och liknande. Ljudinställningar naturligtvis då. Här kan man ställa till exempel frekvensen på ljudpuffar för ånga och sådana saker. Va? Volymer kan man ställa in. Ljud, bromsljud och så vidare. Då. 
återigen sånt man gärna vill ändra. Ljudkonfiguration. Här är det ett köpt look så, och inlagt då från fabrik Gecko. Och här är det inte meningen att man ska kunna ändra på saker och ting. Sen kan man slutligen justera några till protokollinställningar. Det vill säga vilka protokoll man vill ska vara aktiva. Det jag tyckte det var väldigt intressant när jag gick in på informationsfliken här. För det här looket tycks vara ett E18. Jag vet inte riktigt hur Gecko tänkte när de har gjort det. Men troligen har man väl tagit en ljudfil där, eller en fil därifrån och bearbetat då. Eh, här finns det finns ytterligare ljudinställningar man kan göra. Om vi nu leker lite grann och ställer dit ett annat look med en dekoder från Simo så kommer det ju att bete sig lite annorlunda. Vi läser in den och konstaterar att jag med den Simo dekoder och plötsligt så är alla menyer borta. Men vi kan skriva och läsa CV-värden manuellt ungefär som om det vore vilken digital central som helst. Och så kan vi naturligtvis också gå in i Drivers Cab och prova de olika funktionerna. Men det är ungefär vad man kan göra när man sätter dit en dekoder med ett annat märke. Det vill säga, du kan programmera den men du förlorar det, den grafiska fördelen. På ESUs hemsida som du naturligtvis också kan ladda på engelska så kan du ladda hem all, all mjukvara du behöver och, och all dokumentation till exempel, manualer, mjuk... Ja, ESUs mjukvara här nu till programmeraren. Men du kan också ladda hem ljudfiler vilket är väldigt intressant. Till exempel om du har en Look Sound 5 så kan du gå in och kika på vad de har i sitt arkiv och det är en hel del faktiskt. Väldigt mycket tyska Look. Inte så mycket svenska tyvärr men ändå, ändå ett par stycken. T44 är ju faktiskt ett väldigt trevligt ljud att ladda hem. Men som sagt var finns väldigt mycket från många olika länder och i synnerhet då Tyska look. Om vi sen går över och tittar på språg så levereras inte den här på ett lika snoffsigt sätt. Den ligger i en plastpåse när man får den med cd-skivor och man får köpa en 12 volts nätadapter separat. Men låt inte skenet bedra. Det här är en väldigt kompetent produkt som ni ska få se. Hårdvaran installerar man på i princip exakt samma vis som man gör med ESUs lokprogrammerare så det går jag inte in på här. Sprog använder sig däremot av en fri mjukvara som heter JMRI. Det är egentligen en, en mjukvaruportfölj som förtjänar en egen video men det tar vi en annan gång. Det vi är ute efter i JMRI just nu det är en del som heter Decoder Pro. Så vi laddar ner den här programvaran och kör igång vår språg. När man öppnar Decoder Pro så ser det ut så här. Det vi gör är att vi adderar ett nytt look och vi läser in typen av dekoder från spåret. Loket står på programmeringsspåret och vi läser helt enkelt in det. Och där fick vi besked om att det var en Look Sound 5 så att vi väljer den. Eh, vi skriver in ett loknamn för då sparas det här i rostern så att säga. Så dyker den upp där till vänster uppe på skärmen. Då har vi det loket sparat i Decoder Pro. Vi öppnar sedan Comprehensive Programmer. Det vill säga avancerad programmerare. Och precis som ESUs lokprogrammerare så, så fläcker den här upp en rad flikar med olika inställningar. Jag roar mig med att lägga in tillverkaren Gecko här på rodet på, på Roaster Entry. Och Roaster är som sagt vad det är register som Decoder Pro för över, över våra inställda lok. Och precis som i lokprogrammeraren så ser vi här en, en rad olika inställningar. Eh, Basic-inställningar. Motorinställningar. Jag går inte lika djupt in på det här den här gången för ni har redan ungefär sett vad, vad en sån här mjukvara gör. Och det, det är samma sak här. Det finns vissa saker som inte kan visas för den här dekoden då. Och då talar den om det. Det jag ska säga som är gult... I, i, på de här sidorna. Det är helt enkelt det som inte är inläst från dekoden. 
Utan det här är uppskattade värden som, som eh, ja, det är default-värden kan man säga. Read full sheet och eh, Decoder Pro kommer då att läsa in alla värden som hör till just den här fliken. Och sen kan vi eventuellt göra de ändringar som vi tycker behövs på den då. Här har vi väldigt mycket information om mjukvaror, uppdateringar och så vidare. Eh, som sagt, va, det är ungefär likadant. Det vi inte kan göra med språggen, det är det jag redan nämnde. Vi kan inte lägga in ljudfunktioner. Men vi kan ju absolut påverka ljudinställningarna, det vill säga ställa in volymer på olika ljud och så vidare. Men vi kan så att säga inte ladda in egna, lo e egna ljud. Vilket är då den stora begränsningen skulle jag säga gentemot respektive fabrikantsprogrammerare. Om vi nu stänger den här och byter till ett annat lok. Jag läser istället in mitt RC-lok som har en Simo-dekoder i sig. Och här ser vi en av nackdelarna som kan uppstå ibland med språggen. Och det är det att den kan inte exakt identifiera vilken dekoder det är det handlar om. Lyckligtvis kan man ju med uteslutningsmetoden ta sig fram till vilken dekoder det här är. I det här fallet var det enkelt. Jag råkar veta att Rockos rc lok har en Plux 22-dekoder. Och det är alltså den dekoden som heter P22 på slutet som vi har att göra med. Det är inte alltid så här enkelt att leta upp fakta. Ibland kan man få jobba, ibland kan man få jobba lite mer och i värsta fall plocka isär loker för att se vad det är för dekoder man har i. Har man köpt en ny dekoder så vet man ju naturligtvis vad det är man har köpt. Och på samma sätt som tidigare så öppnar vi den avancerade programmeraren. Och det, det som man omedelbart ser här är att det är inte samma flikar utan det här är nu anpassat efter, efter CMOS dekodrar. Det är alltså andra flikar, andra funktioner, andra uppsättningar och så vidare. Så Decoder Pro anpassar sig efter den typ av dekoder som sitter i loket som du läser av. Det är samma begränsning när det gäller Simos dekodrar som på Asus. Man kan inte med språg lägga upp egna ljudfiler men man kan naturligtvis justera volymer och så vidare på redan befintliga ljudfiler i dekodrar. Så tyvärr. Språg är inte heller lösningen på allting, men som ni ser så är det ett oerhört kompetent verktyg som är väldigt användbart om man jobbar med dekodrar av många olika fabrikat. Så, vilket verktyg är bäst? Vad ska man välja? Och det svaret är att nej, det finns tyvärr inget perfekt verktyg. De har lite olika spår. Det är som sagt vad man går på en dekodertillverkares spår och så snöar man in på det. Det är det ena alternativet. Det andra alternativet är att man väljer ett allmängiltigt verktyg och nöjer sig med de funktioner man då kan få ut av det. Vilket då inte är allt, tyvärr. Eller så gör man som jag gör, jag använder båda delarna. Man kan göra som man vill. Jag tänker inte lägga någon värdering i vad som är bäst av andra tillverkare eller någonting sånt där. Utan ni får bilda er en egen uppfattning. Var köper man ett sånt här verktyg då? Eh, ja, det här ska ni fråga er egen MJ-handlare om. Jag kan väl säga så här mycket att när det gäller ESUs verktyg så är det väldigt spritt och jag tror att varje MJ-handlare i Sverige kan tillhandahålla det här verktyget. När det gäller språg så har jag bara sett en handlare som har det i lager och det har på hobby. Men det skulle inte förvåna mig om alla andra MJ-handlare också kan ta hem det här verktyget om ni frågar efter det. Eh, när det gäller andra lösningar så eh, vet jag ju att Freivalds tillhandahåller ju sin Train Programmer för er som har Tray Controller. Och eh, när det gäller tillverkares lösningar så kan jag inte ge några generella råd. Det verkar vara att man får leta lite på nätet men jag tror att det er MJ-handlare kan hjälpa er även här om ni till exempel skulle vilja ha Simos verktyg eller Lens eller någon annan. Det kan hända att jag går vidare ner på djupet i det här med er någon gång i en kommande video. Men det var som sagt inte syftet med dagens video utan nu var det bara att ge er en snabb överblick. Vad är det här för slags verktyg? Vad ungefär finns där ute? Eh, tills dess, prenumerera gärna på kanalen och ge mig en tumme upp. Här nedanför om ni gillade den här videon. De här två sakerna motiverar mig att göra nya videos. Ju större publik jag har, ju roligare blir det att göra det här för er. Så, 
Tills vi ses igen. Ha det gott. Kör försiktigt.